एम एट टेक्निकल चैनल पक्ष के सबा के स्वागत जानिए शुरू करम श्रेणी परिसंख्यन सृजनशील अध्याय एगारो अंक नम्बर बीस तो एर पूर्वे अलरेडी अध्याय उन्नीस नम्बर पर्त अंक समाधान कर आशा करोरा पूर्व लेकूलो देखे नीले तुम्हारे परिसंख्यन सम्पर्क और को समस्या थकबे ना व सहजे तुम्हारा परिसंख्यन सकल अंक समाधान करते पर इनशाला तो जैक हमें बीस नम्बर जो अंक नहींचे एक सारणी देवा हल देखने श्रेणी व्याप्ति गणसंख्या दिए एक सारणी तैरि कर देव आज है बीस ऊनत्रिस गणसंख्या दस त्रिस ऊनचल्लिस गणसंख्या छय इरपर चल्लिस पंचाश गणसंख्या अठारो एरपर पंचाश थ ऊनसाठ गणसंख्या बारो ठाठ ऊनसत्तर गणसंख्या आठ ये सारणी थे तीन प्रश्न समाधान करते हैं तो जो तीन प्रश्न समाधान करते हैं से नम्बर सात पाँच चार नय तीन आठ उपत्यकगल मध्य निर्णय करो ये क नम्बर प्रश्न तो हमें एखन थ मध्य निर्णय करते हैं ख नम्बर सारणी थे गण निर्णय करते बोलते एरपर ग नम्बर उपत्यकगल आयत लिखो आँको तो तीन प्रश्न खूब सहजे समाधान कर फिलब इनशाला आशा करी तो तुम्हारा शेष पर्त अवश्य लेकर साथे थक तो प्रथम को नम्बर प्रश्न समाधान करब तो ये क नम्बर जो प्रश्न आत पाँच चार नय तीन आठ जो उपत्यगल ये देव आज है यगल क्योंकि एलोमेलो भाव आ संख्या कतट आज है एक दुई तीन चार पाँच छयटी संख्या आज है तो ये छयटी संख्या जोर संख्या हमारे संख्यार क्षेत्र में मध्य निर्णय करार दुटी सूत्र आज है एक जोर संख्या और एक हे मध्य बीजोर संख्या तो ये हमारे संख्या जोर अर्थात एक दुई तीन चार पाँच छय एन समान छय अर्थात जोर संख्या तो जोर संख्यार क्षेत्र में मध्य निर्णय सूत्र से प्रयोग कर निर्णय करब तो पूर्व किब ये सजिए निब अर्थात मान ऊर्धक्रम सजिए निब तीन तीन प्रथम तीन एरपर चार एरपर पाँच एरपर सत एरपर आठ एरपर नय ये संख्यागुल सजिए नीते हैं इटा क्यों अविनस्त आकारे आर्थात एलोमिलो भाव आज है ये बन्यस्त कर तो देखो हमें समाधान कर ले तुम्हारा बुझते पर क दिए शुरू कर समाधान क हमें ये क दिए समाधान शुरू करोरा देखो हमारे क दिए समाधान शुरू कर लम तो ये संख्यागुल मान ऊर्धक्रम सजिए पाए संख्यागुल प्रश्न छो तुम्हारा देखते एक आगे जो हमारे ये अविनस्त छो यो बेलो आकार से संख्यागुल सजाल तीन चार पाँच सात आठ नय तो आप देखते पाँच एखे एक दुई तीन चार पाँच छयटी संख्या आज है जा जोर संख्या अर्थात एखे एन समान छय जा जोर संख्या तो एन जोर संख्यार क्षेत्र में जो सूत्रटी आज से सूत्रटी प्रयोग करब अर्थात मध्य समान जोर संख्यार क्षेत्र एन बुईतम पद जो एन बुई जो एकतम पद भाग दुई ये सूत्रटी आज है सूत्रटी एम प्रयोग करब तो ये हम मध्य निर्णय शत्रु जो मध्य समान एन भाग दुई तम पद जो एन भाग दुई जो एकतम पद भाग दुई एट हलो जोर संख्यार क्षेत्र में मध्य निर्णय शत्रु और विजोर संख्यार क्षेत्र में मध्य निर्णय शत्रुटी सहज एन प्लस वन भाग दुई तम पद तो जैक एन समान पे कत छय जा जोर संख्या छोड़ा तो एन एर मान छय बसब ये एखे एन एर मान छय बसब बस ये हिसेब करारे मान बसब तो देखो तो ये हमें एन एर मान बसाल अर्थात ये एन समान जब छय पे तो मोट संख्या के एन द्वारा प्रकाश कर समान छय तो ये छय भाग दुई तम पद और ये छय भाग दुई जो एकतम पद भाग हे दुई तो हमें जी इटे काटाटी करी तेल कत छय जो दुई दिए काटी तेल एखे पा कत तीन अर्थात तीन दुगुण छय और ये हमें पा छय भाग दुई एट काटाटी कर लेने पा तीन और जो एक तो ये चार हो जाए अर्थात तीन तम पद और चार तम पद तो हमारे इखने है तो हमें एखे इटा तो ये हमारे छय दुई भाग कर पेल तीन तम पद अर्थात तीन दुगुणी छय छय के दुई दिए भाग कर तीन पाची एखे तीन तम पद और ये छय के दुई दिए काटाटी करी अर्थात तीन दुगुणी छय पा तो तीन और ये एक आो तीन और एक जो कर ले चार तम पद भाग हे दुई तो एखे तीन तम पद कत चार तम पद कत ये जे हमें बन्यस्त कर सजिए उद्दीपक प्रश्न जो उपत्यको सजिए तो तीन तम पद और चार तम पद एखे एक गुणे बेर करब को ये बसा तो ये देखते तुम्हारा जो हमें तीन तम पद और चार तम पद बेर करते हैं तो ये हे एक दुई तीन तीन तम पद हे पाँच ए चार तम पद हे सत अर्थात एखे तीन एवं पाँच चार तम पद हे पाँच और सत तो एन तीन तम पद और चार तम पद जगह पाँच ए सत की करब बसा तो पाँच ए सत बसाले जो कर दुई दिए भाग कर ले मध्यकटा बेर हो जाए 
तो ये तीनतम पद पे पाँच चारतम पद पेल सत तो सत और पाँच जो कर ले कत बारो और नीचे आज है दुई तो दुई दिल तो बारो के जी दुई दिए भाग करी तब कत छय अर्थात मध्यक हलो छय तो यही हलो मध्यक निर्णय अर्थात क नम्बर प्रश्न खूब सहजे ये जो तुम्हारे आसे तो खूब सहजे तुम्हारा निर्णय कर फिलते पर तब खेल रखते हैं जान संख्यागुल जोर हो ना बीजोल होता है तुम्हारे अवश्य खेल रखते हैं कारण जोर संख्यार क्षेत्र एक शत्रु बीजोल संख्यार क्षेत्र और एक शत्रु तो जैक आप पर प्रश्न समाधान कर तो हमें पर प्रश्न छो ख नम्बर जे गड़ निर्णय करते बोले सारणी थे गड़ निर्णय करो तो आप एम सारणी थे गड़ निर्णय करब तो हमारे उद्दीपक जो सारणी देवा छो श्रेणी व्याप्ति अंशा श्रेणी व्याप्ति देवा छो और ये गणसंख्या क्यों देवा छो आप शुदुम्र मध्यमान एवं एफ आई एक्स आर मान बेर कर मान बेर करी तुम्हारे एक तुम्हारा देखो जो इन्हें हमारे मध्यमान बेर कर नियम हलो आप मध्यमान बेर कर गड़ निर्णय सारणी करते हमें श्रेणी व्याप्ति मध्यमान गणसंख्या गणसंख्या गणित मध्यमान तो गणसंख्या के एफ आई द्वारा प्रकाश कर मध्यमान के एक्स आई द्वारा तक शुद्म्र एफ आई एक्स आई लिखे अर्थात इन्हें गणसंख्या गणित मध्यमान तो गण निर्णय करते हम यह चार्ट अपन दीते हैं श्रेणी व्याप्ति मध्यमान गणसंख्या और गणसंख्या गणित मध्यमान तो गणितिक गण निर्णय करते हम इतना दीते हैं कि संक्षिप्त पद्धति गण निर्णय करते हम इटार नियम एक आलदा तो जैको तुम्हारे पर देखो तो ये श्रेणी व्याप्ति सारणी देवा छो और मध्यमान गणसंख्या देवा छो आप शुद्ध मध्यमान बेर कर बेर कर प्रथम मध्यमानी जो मध्यमान बेर कर नियम हलो दूटी संख्या के जो कर दुई दिए भाग करते हैं अर्थात एखे बीस ऊन्त्रिस आदि जो करी तेल कत ऊनपचास तो ये ऊनपचास के दुई दिए भाग करब जेहतु दुईटा संख्या जो कर तुई दिए भाग तो ये दुटी संख्या जो करारे दुई दिए भाग कर ले पा चौबीस दशमिक पाँच एरपर आप शुदुम्र बाकीगुलर जो कर भाग करते हैं ये खाली देखते हैं व्यवधान कत आज देखते बीस ऊन्रिस व्यवधान हे दस तो एन एर साथ शुद्म दस दस को जो कर दिए पर संख्यागुल लिखे नीते पर चौबीस दशमिक पाँच जो कर ले दस जो कर ले चौत दशमिक पाँच देखिए इटे जो वि जो ए भाग कर देखो इटा हो जाए चौत्रिस दस जो कर ले चुआल दशमिक पाँच आब चुआल्लिस दस जो कर ले चुवान्न दशमिक पाँच एरपर चुवान्न सात दस जो कर ले चौषट दशमिक पाँच अर्थात व्यवधान जो दस कर दस दस को जो कर दी पर मध्यमान जगह थके यो अटोमेटिक बेर हो जाए कारण एगो सब दस को पार्थक्य आए व्यवधान आ तो हिसाब कर देखें तुम्हारा मिलिए देखो मिले जाए अर्थात प्रथम एक संख्या के जो कर दुई दिए भाग करारे जो मध्यमान बेर करी एक बेर करारे बाकीगू व्यवधान जो कर दी बाकीगू चले आसपर यपन बेर कर गणसंख्या गणित मध्यमान तोने गणसंख्या दस मध्यमान होता है चौबीस दशमिक पाँच तीटे साथ ही जो जो करी तेल पा दुशो पैंतालिश तो ये छोड़ो एफ आई एक्स आई मैंने गणसंख्या गणित मध्यमान तो यहाँ हम गणसंख्या ये मध्यमान गुण कर ले पा ये तीन सौ चौ चौत्र दशमिक पाँच छय गुण कर लेश सत एरपर चुआल दशमिक पाँच अठारो गुण कर ले आठ सौ एक एरपर चुवान्न दशमिक पाँच बारो गुण कर ले छः चुवान्न एरपर चौष्ट दशमिक पाँच आठ गुण कर ले पाँच षोलो पा तो एखा गणसंख्या के पुरो संख्या जो कर नहीं अर्थात एन समान चुवान्न और एफ आई एक्स आई सामेशान समष्टि कर नहीं पुरोटा जो कर पा एफ आई एक्स आई समान पा चौबीस तेईस तो यहाँ हे सामेशान एफ आई एक्स आई अर्थात ए एफ आई एक्स आईर समि तो एन आप ये कि करब गड़ निर्णय सूत्र टी लिखब लिखार पर मानगुल बसा तो हमें गड़ निर्णय हो जाए तो देखो आप गड़ निर्णय सूत्र टी लिखी तो आप जानी जो गाड़ी गड़ निर्णय समान सामेशान एफ आई एक्स आई भाग एन एट हे गड़ निर्णय सूत्र तो अपना एखे एफ आई एक्स आई समान पे चौबीस दशमी चौबीस तेईस सामेशान मैंने समष्टि बोझाना है और कि तो ये समष्टि पे चौबीस तेईस तो आप एखे चौबीस तेईस बसाल इरपर हमें गणसंख्या पे कथा चुवान्न तो एन समान चुवान्न तन जगह चुवान्न बसाल तो एम चौबीस तेईस के चुवान्न द्वारा भाग कर ले चुआल दशमिक सताशी पाब आप तो यही हलो हमारे चुवाल दशमिक सताशी गड़ निर्णय तो ये तुम्हारा गड़ निर्णय करते पर जो सारणी थे तो को समस्या है ना जो तुम्हारा यह गड़ निर्णय करते बोले तुम्हारा सहजे गड़ निर्णय कर देते पर प्रश्न हे आयत लिख अंक यही सारणी थे आयत लिखुटी अंकन करब क्यों अनेक समय तुम्हारा ग्राफ पेपर अंकन करते गए झमेल पड़ो तो अभी तुम्हारे तो ग्राफ पेपर टी अंकन कर देखा आप आयत लिखुटी अंकन कर देखो कि भाव आयत लिखुगू अंकन करी 
ग्राफ पेपर आयत लेखो अंकन जो तुम्हारा को लेखो चित्र अंकन करते जा पूर्वे तुम्हारे कि कथा लिखते हैं जो कथार ऊपर भित्ती क्योंकि मूलत ग्राफ पेपर की देखा है एखे आयत लेखो अंकन करब तो आयत लेखो अंकन करते हमें कि कथा लिखते हैं ये कथार ऊपर भित्ती क्योंकि मूलत ग्राफ पेपर बिंदुगुल स्थापन करब तो जैक आप प्रथम छक्कागजे एक शख बराबर श्रेणी व्याप्ति धरे नहीं अक्ष बराबर गणसंख्या धरे श्रेणी व्याप्ति दुई घर समान दुई समान एक घर श्रेणी व्याप्त दुई समान एक घर जेहतु हमारे श्रेणी व्याप्त पार्थक्यटा दस पर्त आई एक छोटो कर श्रेणी व्याप्त दुई समान धरब हमें एक घर तो हमें जी दुई समान एक घर धरी तेल एक छोटो अर्थात अपना दिन दस थे पाँच घर पर्त नीते पर मूलत दुई समान एक घर धरे और गणसंख्यार एक घर समान एक धरे आयत लेखा आँखा हलो ये एक घर समान एक बोलते हमें खूब छक्कागजे जो छोटो छोटो क्षुद्रतम जो वर्ग के घरगुल आज ये घरगुल के बोझा तो ये श्रेणी व्याप्ति दुई घर मैं श्रेणी व्याप्त दुई समान श्रेणी व्याप्त दुई समान धरब हमें एक घर तेल चित्रटे एक सौंदर्य देखा जाए भलो लगे तो से मूलत लिखे हमें तुम्हारे ये कथाटी अवश्य लिखते हैं कारण ग्राफे पूर्व ये शर्त जगह यो लिखे दीते हैं छक्कागज एक शख बराबर श्रेणी व्याप्ति अक्ष बराबर गणसंख्या धरे श्रेणी व्याप्ति दुई समान एक घर धरे और गणसंख्यार एक घर समान एक घर धरे आयत लिखा आँखा हलो तो एन ग्राफ पेपर की अंकन करब खूब सहजे तो ग्राफ पेपारे एन प्रथम एक शख ए अक्षटी अंकन करारे श्रेणी व्याप्ति धरे एक शख समान और गणसंख्या धरे वक्ष समान यो बसिए निब आप एन देखो तो तुम्हारा देखते ये ग्राफ एक पेपारे निल ग्राफ पेपारे कि बिंदुगुल स्थापन करब तो प्रथम जो शर्त अनुजार लिखे जो एक शख ए वक्ष तो ये एक शख ए वक्ष जो अंकन कर देव अर्थात यह भाव तुम्हारा स्केल बसिए सोजा ऊपर थे एक टन दे एक जेको एक रेखा के बेचे नीबे नवारे तुम्हारा तो टन देवर पर दुई पास एक शख ए वक्ष टी करते धरे नीते एक शख ए वक्ष धरे नहीं तुम्हारा एखे ये एक शख ए वक्ष गा के धरे नहीं देखो ये माज बराबर एक बिंदु रेखा के धरे नहीं एक शख ए वक्ष ये एक रेखाटा के मोटा कर दे तो पास निल एक शख ये धरे नहीं हे ओ बिंदु जिरो बिंदु और ये ए पास निल डैश और ओपर अंश धरे निल वक्ष और नीचे अंशा धरे निल वाई डैश अक्ष ये धरे निल तो ये एकटू ढेहचिहनगू दीब कि ढेहचिहन देवर अर्थ हलो जो बिंदुता निब ये बिंदुता क्यों ऊनत बीस शुरू हो तो बीसर आगे हमारे जो मानगुल्लो आई मानगुल बिंदुर मध्य आर्था मानगुल पासटा के जो धरे नहीं गणसंख्या तक लिखे दीब जो गणसंख्या ये तुम्हारा लिखे दीब इटे गणसंख्या धरे से गणसंख्या लिखे दिल व्यवधान हे पाँच पाँच कर दस इटे हे कत पंदो और यहाँ हे बीस तो यह दिए दिल एरपे ए पास जेहतु दुई समान दुई समान धरे एक अर्थात हमारे श्रेणी व्याप्ति दुई समान एक धरे तो ये अनुपाते मानगला के बसिए नेब तो ये हमें ये बिंदुगुल बसाल अर्थात हमें जेहतु एक शख समान श्रेणी व्याप्ति धरे कथा लिखे यहाँ अक्ष बराबर गणसंख्या धरे तो ये गणसंख्या पाँच दस पंदो बीस जा गणसंख्यार एक घर समान एक ही धरे श्रेणी व्याप्ति धरे जे दुई समान एक घर अर्थात आपने तुम्हारा देखते हमें उद्दीपक जे श्रेणी व्याप्तिगू आज एक प्रथम अंश थे निल त्रिस चल्लिस पंचाश षाट ये निल एक तुम्हारा नीते पर उनत्रिस उनचल्लिस को समस्या ना हमें बीस निल अर्थात बीस तिर चल्लिस पंचाश षाटे निल ये बीस त्रिस व्यवधान क्योंकि दस तो दस घर जावर कथा छो कहने पाँच घर व्यवधान करी क्यों हमें कथा लिखे दिए दुई समान एक घर अर्थात दर समान कत एक घर हमें धरे तो यह समान जो एक है एक घर है तेल पाँच समान कत हो दस समान है पाँच घर कारण दुई समान जेहतु एक घर हमें धरे तक पाँच घर व्यवधान रेखे आशा करी बुझते तुम्हारा जेखने बीस त्रिस व्यवधान दस हर कथा छो अर्थात घर तिर लेखार कथा छो एर भरे दस घर कंतु आप समान एक घर धरे से मूलत छोटो हो गए अर्थात आप पाँच घर समान एखे बीस त्रिस पाँच घर नहीं जेहतु दुई समान एक ताल जी ये पाँच दुकान दस घर हो जाए 
তো এখন আমরা বিশ ঘরে আমাদের আছে গণসংখ্যা কত দশ তো এখন আমরা দশ ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাব তাহলে বিশ ঘরে হচ্ছে দশ তো এই ঘর পর্যন্ত পাঁচ এই ঘর পর্যন্ত দশ তো আমরা এই ক্ষেত্রে কী করবো যেহেতু আমাদের এটা আয়তলি খম্পন করতে বলছি তাই আমরা এই স্কেল বসিয়ে এইভাবে সোজা করে সুন্দর করে আমরা এই রেখাটাকে মোটা করে দেবো অর্থাৎ এটাকে একটু চিহ্নিত করে দেব তো এই দশ ঘর আমরা এখানে নিলাম এরপরে এই অংশটাকেও আমরা কী করবো মোটা মোটা করে দেবো একটু দেওয়ার পরে আমরা এইভাবে এই স্কেল বসিয়ে সুন্দর করে এখানে আমরা এই এইটা দিয়ে সুন্দর করে এইভাবে করে দেব তো এটা হচ্ছে এই দশ বিশের ঘরে আমাদের হচ্ছে দশ ঘর ব্যবধান এর পূর্বে যে আমাদের এখানে ঢেউ চিহ্ন তরঙ্গ চিহ্ন দিয়ে এই দিয়েছি এটার মানে হলো যে এই বিশের আগে আমাদের যে মানগুলো আছে এর ভিতরে আছে এরপরে তিরিশে হচ্ছে ছয় তাহলে তিরিশে আমরা ছয় ঘর নেব তো এখানে পাঁচ এ পর্যন্ত হচ্ছে পাঁচ ঘর এটা হচ্ছে ছয় ঘর তো এই পর্যন্ত আমরা নেব তো এইভাবে স্কেল বসে আমরা কী করবো সুন্দর করে সোজা করে এই টান দিয়ে দেব রেখা দিয়ে দেব তাহলে আমাদের এটা চিনা যাবে তো এইভাবে আমরা ছয় ঘর পর্যন্ত যেহেতু আমাদের এটা করেছে তো আমরা এটাকে ছয় ঘর পর্যন্ত নিচ্ছি তো এইভাবে আমরা এই বাকি সবগুলাকে কী করবো এইভাবে আমরা এই বাকি সবগুলাকে অঙ্কন করে নেব এরপরে চল্লিশে হচ্ছে আমাদের আঠারো ঘর তাহলে আমরা এই পর্যন্ত দশ ঘর এ পর্যন্ত পনেরো এটা পনেরো তারপরে ষোলো সতেরো এ হচ্ছে আঠারো ঘর তো এই পর্যন্ত আমাদের কী করতে হবে এ পর্যন্ত আমাদের স্কেল বসিয়ে সুন্দর করে এইভাবে এই রেখা করে দিয়ে দিতে হবে দেওয়ার পরে এ পাশেও আমরা কী করবো রেখাগুলো একটু মোটা করে দাগ দিয়ে দেবো যেন আমাদের এটা চিনতে সুবিধা হয় তো এইভাবে দাগ দেওয়ার পরে এই পাশেও কী করবো আমরা এইভাবে ঠিক সুন্দর করে দাগগুলো দিয়ে দেবো তাহলে আমাদের আয়তের ক্ষেত্রগুলো খুব সহজে অঙ্কন হবে এরপরে পঞ্চাশে ছিল আমাদের কত পঞ্চাশে আছে বারো ঘর তা আমরা এ পর্যন্ত হচ্ছে দশ এগারো বারো তাহলে এই পর্যন্ত নিতে হবে তাহলে এই পর্যন্ত এই পাশে দাগটাকে আমরা মোটা করে দেব তো এইভাবে তোমরা সকল গ্রাফ পেপারে তোমরা লেখ চিত্রগুলো অঙ্কন করতে পারবে বিশেষ করে যে আয়ত লিখ এগুলো তোমরা খুব সহজে অঙ্কন করতে পারবে তো এই গ্রাফ পেপারে আয়ত লিখ থাকতে পারে অথবা গণসংখ্যা বহু ভোজ থাকতে পারে এরপরে ষাটে আছে আমাদের আট ঘর তা আট ঘর পর্যন্ত নেব তো এটা পাঁচ ছয় সাত আট এই ঘরটা হচ্ছে আট ঘর তা আমরা এই ঘর পর্যন্ত নেব নেওয়ার পরে আমাদের শেষ হয়ে যাবে এই গ্রাফটি অঙ্কন তো এইভাবে আমরা যে কোনো গ্রাফ অঙ্কন করতে পারি গ্রাফ পেপার আসলে কয়েক ধরনের হয়ে থাকে যেটা হচ্ছে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করতে বলতে পারে এরপরে অজীব রেখা অঙ্কন করতে বলতে পারে তো ওগুলো একটু ভিন্ন ধর্মী হবে তো ওগুলো আমরা পরে তোমাদেরকে দেখাবো তো এই ছিল আপাতত আমাদের এই আজকের গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন যে আমরা এখানে বিশ ঘরে পেয়েছিলাম দশ তো এটা হচ্ছে দশ এরপরে তিরিশ ঘরে পেয়েছিলাম আমরা ছয় তো এটা হচ্ছে ছয় এরপরে চল্লিশ ঘরে পেয়েছিলাম আমরা আঠারো তো এটা হচ্ছে আঠারো এরপরে পঞ্চাশ ঘরে পেয়েছিলাম বারো তো এটা হচ্ছে বারো এরপরে ষাট ঘরে পেয়েছিলাম আট তো এটা হচ্ছে আট তো এইভাবে তোমরা যে কোনো আয়তলিখ্য অঙ্কন করতে পারবে এখন থেকে আর কোনো সমস্যা হবে না তা আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং বুঝতে পেরেছ তোমাদের এরপরে আর এই ব্যাপারে কোনো সমস্যা হবে না যদি তোমাদের আয়তলিখ্য অঙ্কন করতে বলে তো যদি ভালো লেগে থাকে আর যদি তোমরা এটা বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এটুকু প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফিজ দিনটি সবার ভালো কাটুক